ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും ഊന്നൽ നൽകുന്ന സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി അതിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷവും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മോട്ടോ റൈസ് ട്രൈ സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം സമൂഹത്തിന് ചർച്ച മുഴുവൻ ദിലീപ് എന്ന നടനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന നിലവാര തകർച്ചയാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സർക്കാരായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറിയെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിത മാർഗത്തെ വഴിമുട്ടിക്കുകയാണെന്ന് കേളുവേട്ടൻ പഠന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും വിവരമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കോഴിക്കോട് കെ പി കേശവ മേനോൻ ഹാളിൽ നടന്ന ജനശക്തി ഇരുപത്തിനാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കെതിരെ അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ പടവാളുയർത്തി ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു കവചം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ജനശക്തിയുടെ ഇരുപത്തിനാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് കെ പി കേശവ മേനോൻ ഹാളിൽ നടന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ തരത്തിലും വിവരമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ചർച്ച മുഴുവൻ ദിലീപ് എന്ന നടനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന നിലവാര തകർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായി കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിപ്പ അതിജീവനത്തിലൂടെ കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്ന് തെളിയിച്ചവരാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരും മരണം പടഞ്ഞ നഴ്സ് ലിനിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് തെളിയിച്ച അതിനുവേണ്ടി മരിച്ച ഒരു നഴ്സ് ലീന അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് മുൻകൈ എടുത്ത പ്രിൻസിപ്പളിനെയും ഈ സൂപ്രണ്ടിനെയും ഒക്കെ ആദരിക്കാതെ വയ്യ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലും നമ്മുടെ പത്രത്തിലും എല്ലാം ഹെഡ് ലൈൻസും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസും അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ പരിപാടിയെല്ലാം ഈ ഒരു സിനിമ നടനായിരിക്കണോ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ഇപ്പം അമ്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നടപടിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരു സംസ്കാരവും അത് സംസ്കാരമല്ല നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ അനൂപ് ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പി വാസു തുടങ്ങിയവരെ ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആദരിച്ചു ജനശക്തി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്യം മുളവന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ലൂക്ക ജോസഫ് ജനശക്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഫിലിപ്പ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശശികുമാർ ഡി കെ എസ് കർത്ത ഡൽഹി കേളപ്പൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജേക്കബ് പുതുശ്ശേരി നാണു പൂളാണ്ടി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ നയങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കച്ചവടങ്ങളെയും ജീവിത മാർഗത്തെയും വഴിമുട്ടിക്കുകയാണെന്ന് കേളുവേട്ടൻ പഠന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചില്ലറ വ്യാപാര രംഗം കുത്തകകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന നയം പിന്തുടരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തി കേളുവേട്ട
ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് മോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ഇതുമൂലം ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കച്ചവടങ്ങളും ജീവിത മാർഗവും വഴിമുട്ടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സൂര്യ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ വിജയൻ സി വി ഇക്ബാൽ കെ എം റഫി കെ സോമൻ കെ സുധ ഡി എം ശശീന്ദ്രൻ എ പി ദേവദാസ് കെ കെ ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും എടുത്തുകളഞ്ഞ് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സർക്കാരായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറുന്നുവെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ കേരള പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കർമ്മ പരിപാടികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ തകർത്തെറിയുന്നതിന് മാത്രമടയാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ തന്നെ യു ജി സി തന്നെ വണ്ടെന്നുള്ള നിലപാടിലേക്കാണ് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സംഘടന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് കെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംഘടന സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ജയകുമാർ മനോജ് കുമാർ എം മുരളീധരൻ വി മോഹനൻ ഷെറീന സി സി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കൈലാസ യാത്ര കഴിഞ്ഞു മടങ്ങവെ നേപ്പാളിലെ സിമിക്കോട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ തീർത്ഥാടകർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അവർ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താരം കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാൽപ്പതോളം പേർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യം ആ ഞാനിപ്പോൾ ഹോം മിനിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ മഴയും മഞ്ഞും എല്ലാം വീണിട്ട് അവിടുന്ന് യാത്ര മുടങ്ങിയായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തേന് ഇപ്പം യാത്ര പിന്നെയും പുനരാരംഭിച്ചു അവിടെ ഇപ്പം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നു വഴി തുറന്നു പിന്നെ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അല്ല ഇപ്പോഴവർ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അവര് യാത്ര ഇനി തുടരുകയാണ് അവർ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാ സുരക്ഷ അവർ സുരക്ഷിതരാണ് അപ്പൊ യാത്ര കാലാവസ്ഥ മോശമായതുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ യാത്ര പിന്നെയും പുനരാരംഭിച്ചു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഹോം മിനിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള അച്ഛന്റെ മക്കൾക്ക് 
ഒരു കുന്നുടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തരാം അതെ ഇരട്ട കുട്ടികളാ കൂടുതൽ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അതിനെന്താ നിനക്കും വാങ്ങിച്ചു തരാം ഒരു കുന്ന് ഡ്രസ് ഓ പിന്നെ ആതിരേം കൂടി വിളിച്ചോ അവക്കും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അതെ അളിയോ ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി പക്ഷെ പേടി ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കല്യാണം ബോറായാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ പറയുക നീ നിന്റെ കല്യാണം ഇങ്ങനെയാക്കല്ലേ എന്റെ കല്യാണം എന്താ നിന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെയാവും എന്റെ കല്യാണം അതൊരു ഉത്സവമായിരിക്കും നിറങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കളിയും ചിരിയും ആട്ടവും പാട്ടും ശബ്ദഘോഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തുളുമ്പുന്ന വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്നെന്നേക്കും വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന വലിയൊരു ഉത്സവം എനിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെലിബ്രേഷൻ ബ്രൈഡൽ ജ്വല്ലറി ബൈ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കാത്ത് മഞ്ഞപ്പടക്കി തകർപ്പൻ വിജയം നെഞ്ചിടിപ്പോടെ കളി കാണാനെത്തിയ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ബ്രസീൽ മികച്ച കളിയാണ് പുറത്തെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസീലിന് മെക്സിക്കൻ കരുത്തിനെ അനായാസം പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കാത്ത് മഞ്ഞപ്പടക്കി തകർപ്പൻ വിജയം ലോകകപ്പിലെ മുൻനിര ടീമുകൾ ഒന്നൊന്നായി വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ നെഞ്ചിടിപ്പോടെ കളി കാണാനെത്തിയ ബ്രസീൽ ഫാൻസിന് തിങ്കളാഴ്ച തൂക്കിക്കേണ്ടി വന്നില്ല പ്രിയതാരം നെയ്ബറും കൂട്ടരും മെക്സിക്കൻ കരുത്തിന് മികച്ച വിജയം നേടിയപ്പോൾ മത്സരശേഷം ആരാധകർ ആവേശത്തിന്റെ കുടുമുടി കയറി മിസിൽ മുഴക്കിയും ആർപ്പും വിളിച്ചും നൃത്തം ചൂട്ടിയുമാണ് ബ്രസീൽ ആരാധകർ ബിഗ് സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ കളി കണ്ടത് പുതിയ പാലത്ത് ആഡ് പ്രിന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരുക്കിയ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ബ്രസീൽ മെക്സിക്കോ മത്സരം വീക്ഷിക്കാനെത്തിയത് ആയിരത്തോളം പേരാണ് ബ്രസീലിന്റെ ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഇവിടെ ആരാധകർ കൈയടിച്ചും ആർപ്പ് വിളിച്ചുമാണ് വരവേറ്റത് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായ ടീമുകളുടെ ആരാധകരിലധികവും മെക്സിക്കോ ടീമിന്റെ വിജയത്തിനായി കാത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ബ്രസീലിന്റെ വിജയം കണ്ടു മടങ്ങാനായിരുന്നു വിധി ബ്രസീൽ മികച്ച കളിയാണ് പുറത്തെടുത്തത് മത്സരം തുടങ്ങിയതു മുതൽ തന്നെ ബ്രസീൽ ഫാൻസും മറ്റു ടീമുകളുടെ ആരാധകരും തമ്മിൽ വാക്പോരും ട്രോൾ പോരും തുടങ്ങിയിരുന്നു ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോൾ രഹിത സമനില പിരിഞ്ഞുവെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നെയ്മർ ഗോളടിച്ചതോടെ ആരാധകർ ചാടിയണിയിട്ടു ആവേശം കൊണ്ടു ഇതിനിടെ എഴുപതാം മിനിറ്റിൽ നെയ്മർ പരിക്കേറ്റ് മൈതാനത്ത് കിടന്നതോടെ മറ്റു ടീമുകളുടെ ആരാധകരുടെ തൊട്ടാവാടി പരിഹാസങ്ങളും വന്നു എന്നാൽ എൺപത്തെട്ടാം മിനിറ്റിൽ നെയ്മറിന്റെ കുതിപ്പിൽ നിന്നുദിച്ച ഹോർമിനിയുടെ ഗോളിലൂടെ ബ്രസീൽ ലീഡ് നില ഉയർത്തി ബ്രസീൽ ഫാൻസ് എല്ലാം മറന്ന് ആർപ്പ് വിളിച്ചു കളി കഴിഞ്ഞുടൻ ബ്രസീലിനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള ട്രോൾ മഴയും തുടങ്ങിയിരുന്നു ലോകകപ്പിൽ ആവേശകരമായ ബ്രസീൽ മെക്സിക്കോ പോരാട്ടം കാണാൻ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച കൂറ്റൻ സിഗ്നലുകൾക്ക് മുമ്പിലും കടകൾക്ക് മുമ്പിലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് കടിച്ചുകൂടിയത് മാങ്കാവിലും നൈനാവളത്തിലും എല്ലാം കളി കാണാൻ ആരാധകർ കളി തുടങ്ങും മുമ്പേ തന്നെ ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നു ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ വിപുലമായ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം ഹോട്ടൽ അളകാപുരിയിൽ നടന്നു മുൻചിറ മഠാധിപതി സ്വാമിയാർ ശ്രീമദ് പരമേശ്വര ബ്രഹ്മാനന്ദ തീർത്ഥ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗണേശോത്സവം ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്തംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ വിപുലമായ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം ഹോട്ടൽ അളക്കാപുരിയിൽ നടന്നു ഗണേശോത്സവ ട്രസ്റ്റ് സംസ്ഥാന മുഖ്യ കാര്യദർശി എം എസ് ഭുവനചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജ കെ സി ഉണ്ണി അനുജരാജ മൂഞ്ചിറ മഠാധിപതി നാൽപ്പത്തെട്ടാം മൂപ്പിൽ സ്വാമിയാർ ശ്രീമദ് പരമേശ്വര ബ്രഹ്മാനന്ദ തീർത്ഥ എന്നിവ സംയുക്തമായി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും
സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബുദ്ധി വൈഭവം കാര്യം നടത്താനുള്ള ശേഷി എല്ലാ ഹിൻഡ്രൻസിനെയും ഓവർകം ചെയ്ത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ താൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനായിരിക്കുന്ന കഴിവ് മിടുക്ക് തൻ്റെ ഇടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന അത് കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പ ഭാവമാണ് ഗണപതിക്കുള്ളത് നിപ്പ വൈറസ് കണ്ടെത്തി വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നാടിനെ രക്ഷിച്ച ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ എ എസ് അനൂപ് കുമാറിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ചലച്ചിത്ര താരം ബാബു സ്വാമിയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുരയുടെ സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളിൽ അർഹരായ നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേർക്ക് മോട്ടോറൈസ് ട്രൈ സ്കൂട്ടർ നൽകുമെന്ന് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഭാരവാഹികൾ ട്രൈ സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുമെന്നും അവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ വികലാംഗരായ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അവരുടെ ഒരു തൊഴിൽ ഉപകരണം എന്ന നിരക്ക് സ്ട്രൈക്ക് സ്കൂട്ടർ നൽകുവാൻ ക്ഷേമതി ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയും സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി സംസ്ഥാന ബാങ്കിക്കുറയുടെ സുവർണ ചൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളിൽ അർഹരായ നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേർക്ക് മോട്ടോറൈസ്ഡ് സ്കൂട്ടർ നൽകുന്നതിന് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പതിനെട്ട് ബാങ്കിക്കുറി തൊഴിലാളികൾക്കും വികലാംഗ കോർപ്പറേഷൻ വക പത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അടക്കം ഇരുപത്തെട്ട് സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ ജൂലൈ അഞ്ചിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പതിന് നടക്കും പരിപാടി തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു എം കെ അബ്ദുല്ലക്കോയയുടെ പേരിലുള്ള പ്രഥമ ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എക്ക് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ സി ഡി എ ചെയർമാനും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായിരുന്ന എം കെ അബ്ദുള്ള കോയയുടെ പേരിലുള്ള പ്രഥമ കർമ്മശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എക്ക് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട്ടെ പൗരം പ്രമുഖനായ അബ്ദോ കെ എസ് സാഹിബിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള അവാർഡ് കോഴിക്കോട്ട് തന്നെ കയ്യപ്പു ചാർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ശ്രീ മുരളീധരൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അത് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയം മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവിടെ ദേശീയതയും മതേതരത്തിൻ്റെയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് ദേശീയതയും മതേതരത്വത്തെയും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ശ്രീ മുരളീധരന് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല മംഗളപത്രം സമർപ്പിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധൃതി ഒഴിവാക്കി കാര്യങ്ങൾ പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു അബ്ദുള്ള കോയ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്മാരക സമിതി ചെയർമാൻ പാളയം പി മുഹമ്മദ് കോയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം സി മായിൻ ഹാജി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു കെ മൊയ്തീൻ കോയ എൻ സി അബൂബക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് വി ഉസ്മാൻ കോയ കെ അബൂബക്കർ എസ് വി ഹസൻ കോയ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അച്ഛന്റെ മക്കൾക്ക് 
ഒരു കുന്നുടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തരാം അതെ ഇരട്ട കുട്ടികളാ കൂടുതൽ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അതിനെന്താ നിനക്കും വാങ്ങിച്ചു തരാം ഒരു കുന്ന് ഡ്രസ് ഓ പിന്നെ ആതിരേം കൂടി വിളിച്ചോ അവക്കും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അതാളിയോ ഞാനും കൂടി ഉണ്ടട്ടോ നിനക്കും ഉണ്ടാ കാര്യം എന്താന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ കല്യാൺ സിൽക്സിൽ ആഡീസിൽ തുടങ്ങി കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആഡീസിൽ സാരി ലേഡീസ് വെയർ മെൻസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ എന്നിവയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ 50 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പ വാങ്ങിയ ഇരട്ടി വാങ്ങാം കല്യാൺ സിൽക്സ് ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി പക്ഷേ പേടി ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ വൺ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഗ്ലോബൽ പീപ്പിൾ ട്രസ്റ്റും മലബാർ സൈക്കിൾ റൈഡേഴ്സും സംയുക്തമായി രാജ്യാന്തര സമാധാന സന്ദേശ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡൂരിലേക്കാണ് റാലി ജൂലൈ നാലിന് കവിയും ഗാന രചയിതവുമായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി റാലി ഫ്ലാഗ് ഓൺ ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിയോജിപ്പുകൾ മാനിച്ച് മാനവൈക്യം സാധ്യമാക്കുക എന്ന പ്രമേയം മുൻനിർത്തി ഗ്ലോബൽ പീസ് ട്രസ്റ്റും മലബാർ സൈക്കിൾ റൈഡേഴ്സും സംയുക്തമായി രാജ്യാന്തര സമാധാന സന്ദേശ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രമുഖ സൈക്കിൾ റൈഡർമാരായ അജിത് കെ കെ ഇർഷാദ് മർക്കാർ ആഷിഖ് വോൾക്ക എന്നിവരാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു വരെ നാലായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ ഒരു മാസം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ റാലിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ജൂലൈ നാലിന് വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതവുമായ കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി റാലി ഫ്ളാഗ് ഓൺ ചെയ്യുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ബാലസഖത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വീട്ടിലൊരു സഞ്ജീവ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ കെ ജി രഘുനാഥ് ചാനൽ അവതാരകയും പാട്ടുകാരിയുമായ ഹൃദ്യയ്ക്ക് സഞ്ജി നൽകി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഈ പ്രകൃതിയെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റാം സഞ്ചിയെടുക്കാം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ബാലസംഘം സംഘടിപ്പിച്ച വീട്ടിലൊരു സഞ്ചി എന്ന പദ്ധതി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ കെ ജി രഘുനാഥ് ചാനൽ അവതാരികയും പാട്ടുകാരിയുമായ ഹൃദ്യയ്ക്ക് സഞ്ചി നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവൂർ മേഖലയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും സഞ്ചി എത്തിക്കുമെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ മാറ്റി തുണിസഞ്ചിയുമായി കടകളിലേക്ക് പോകുന്ന പഴയൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ബിജു മേൽപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ മീര ദർശക് കൌൺസിലർ എം എം പത്മനാവതി ഏരിയ ബാലസംഘം കൺവീനർ സുനിൽ കുമാർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ റീന എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു മടവൂർ സി എം വലിയുല്ലാഹിയുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആഗോള സൂഫി സമ്മേളനം ജൂലൈ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് നടക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന ആഗോള പ്രശസ്ത സൂഫി പ്രചാരകൻ സയ്യിദ് ഷെയ്ഖ് ഹുസൈൻ അൽ ബിയൂമി അൽ ഹസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൈറോയിലെ പ്രൊഫസർമാരായ ആത്തിഫ് അബ്ദുൽ സലാം മദനി അഹമ്മദ് ബിയൂമി അഹമ്മദ് ബർസി അബ്ദുൽ ബാസിദ് എന്നിവരും പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കും ഈജിപ്ത് ഗവൺമെന്റ് പ്രതിനിധികളായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഇസത്ത് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഈമാൻ സുലൈമാൻ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എന്നിവരും സംബന്ധിക്കും മടവൂർ സി എം വല്ലുല്ലായിയുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആഗോള സോഫി സമ്മേളനം ജൂലൈ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് നടക്കുമെന്നും വാഹാബിസം തീവ്രവാദമാണ് സോഫിസം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയം സോഫി സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ച് എം കെ രാഘവൻ എം പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച വൈബ്രന്റ് പദ്ധതി രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി ഏഴിടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എം കെ രാഘവൻ
പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അത് പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയെ ഒരു വിധത്തിലും പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്കും അത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു കവിത വായിച്ചു ഒരു ചരിത്ര പാഠം വായിച്ചു ഒരു സയൻസിലെ ഒരു പാഠഭാഗം വായിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു എം കെ രാഘവൻ എം പി ഡോക്ടർ പി ടി സന്തീഷ് കെ എ അഫ്സൽ എം പി അശോക് കുമാർ പ്രധാന അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ജയശീല കെ വിജയൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സമൂഹത്തിന്റെ ചർച്ച മുഴുവൻ ദിലീപ് എന്ന നടനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്ന നിലവാര തകർച്ചയാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സർക്കാരായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറിയെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതമാർഗത്തെ വഴിമുട്ടിക്കുകയാണെന്ന് കേളുവേട്ടൻ പഠന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇതോടുകൂടി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല